ஹாய் கேஸ் ஐம் பேக் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாப்பிக்கே ஸ்பெஷலாக பிளாகர் பற்றி தான் பிளாகர்னா என்னென்னே ஒரு கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் நிறைய கமெண்ட் வருது அடுத்து பிளாகரில் ஏர்னிங் பண்ண முடியுமா தமிழில் போஸ்ட் எழுதலாமா பிளாக் போஸ்ட் டாட் காமில் நம்ம வந்து அதாவது சப் டொமைனில் ஒர்க் பண்ணால் அப்ரூவல் கிடைக்குமா எவ்வளோ நாள் அவங்க அப்ரூவல் கிடைக்கும் இல்லை டொமைன் வாங்கினா தான் அப்ரூவல் கிடைக்குமா சிபிசி கம்மியாக தான் இருக்குமா தமிழில் போஸ்ட் எழுதுனா அந்த மாதிரி கேள்விலாம் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி எந்த ஐடியாவும் கிடையாது ரெண்டு வருஷமாக அதை வந்து நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் டேரெக்டாக கேமரா ஆன் பண்ணி முன்னாடி உட்காந்துட்டு பேசுறதுக்கு மைண்டில் எந்த ஒரு திங்கிங்கும் கிடையாது இப்படி தான் பேசணும் அப்படின்லாம் யோசிக்கல நான் என்னெல்லாம் பாதையை கடந்து வந்தேன் புரியுற மாதிரி சொன்னால் அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறேன் வீடியோ கண்டிப்பாக நாலேஜபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பிளாக் போஸ்ட் டாட் காம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுளோட ஒரு ப்ராடக்ட் தான் யூடியூப் மாதிரி தான் இப்போ வேர்ல்டிலே வந்து பெரிய சர்ச் இன்ஜின்னா அதாவது கூகுள் கூகுளுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யூடியூப் தான் ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் கீவேர்ட் ஃபைன் பண்ணும்போது யூடியூப் சர்ச்சையும் பாருங்கள் கூகுள் சர்ச்சையும் பாருங்கள் அடுத்தது பிங் தான் பிங் ஏன் வந்து அதிகமாக பேசப்படுது சர்ச் பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வந்து இதில் வந்து சர்ச் பண்ணுறாங்க பிங் வெப்சைட்டில் ஏன்னா பிங் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட ஒரு இது அவங்க நிறையா லேப்டாப் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் பண்ணுறாங்க மைக்ரோசாஃப்டோட அதாவது ப்ரௌசர் வந்து ஆல்ரெடி டிஃபால்ட் இன்ஸ்டாலில் இருக்கும் அதனால் மேக்சிமம் யுனைடெட் ஸ்டேட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்லலாம் பிங் வந்து அதிகமாக சர்ச் ஆகுது ஸோ பிங்கையுமே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும் இதை பற்றி நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் வந்து டெடிக்கேட்டாக ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் யாகோ சர்ச் இன்ஜின் என்ன அதாவது கூகுள் எப்படி ரேங்க் ஆகினாங்க இவங்க என்ன மாதிரி அப்டேட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டா அப்டேட் பென் குயின் அப்டேட்னு இருக்குது நிறைய அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எப்படி இந்த எஸ்சிஓ கொண்டு போகிறது அதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்கிறாரு வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு நாலேஜபிளான வீடியோவாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்கும் ஸோ அதை பற்றி இப்போ நம்ம பேச வேண்டாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளாகர்னால் என்ன அப்படின்னா கூகுளோட ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஸோ யூடியூப் மாதிரியே ஏன்னா இவங்க சொந்த வெப்சைட் இப்போ ஸோ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு ரூம் ஸோ அந்த ரூமில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரூமில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே என்னது ஐ திங்க் இந்த ஃப்ளவராக இருக்கலாம் நம்ம தேசிய கொடியாக இருக்கலாம் எல்லாமே பேக்கில் இருக்கிற எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஓன் திங்ஸ் ஓன் என்னோட ரூம் தான் இப்போ இந்த இதை வந்து அடுத்தவங்களோட ரூமில் ஃப்ரீயாக அதாவது இப்போ என்னோடய ரூம் இல்லாமல் கூகுள் நமக்கு ஒரு ரூம் கொடுக்குறாங்க இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக அந்த மாதிரி தான் பிளாகர் போஸ்ட் டாட் காம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட போஸ்ட்டு நம்ம எழுதுகிற எல்லாத்தையுமே அவங்களோட ரூமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதர் பர்சனுக்கு காட்டுறோம் இப்போ யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களாம் மெமரி கார்டு வச்சு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறீங்க யூடியூப் ஃப்ளாட்ஃபார்ம் ஃப்ரீ ஃப்ளாட்ஃபார்ம் ஸோ நம்மளோட வீடியோ எல்லாமே அவங்களோட அதாவது ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட சர்வேரில் தான் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி பிளாக் போஸ்ட் டாட் காம்க்கு ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ் சப் டொமைனும் கொடுத்துட்றாங்க ஹோஸ்டிங்கும் கொடுக்குறாங்க ஹோஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பக்கவான ஹோஸ்டிங் எவ்வளோ டிராஃபிக் வந்தாலும் மேனேஜ் ஆகும் ஸோ நமக்கு ஃப்ரீயாக ஒரு வேலை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வைக்கலாம் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஒரு பெரிய விஷயம் அதை நிறைய பேர் சிம்பிளாக எடுத்துக்கிறாங்க பிளாக் போஸ்ட் டாட் காமில் பிகினர் யாரெல்லாம் பிளாகர் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா பிகினர் கன்ஃபார்ம் சூஸ் பண்ணுங்கள் எடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து ஹோஸ்டிங் நான் சொன்ன மாதிரி சொந்த ரூம் வாங்கி ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் பிளாக் போஸ்ட் டாட் காம்லே ஒர்க் பண்ணுங்கள் பிளாக் போஸ்ட் டாட் காமில் நம்ம ஒர்க் பண்ணால் டொமைன் இல்லாமல் நமக்கு வந்து அப்ரூவல் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்கும் பட் கொஞ்சம் நல்லா லேட் ஆகும் என்னோட சஜெஷன் என்னென்னா நமக்கு ஹோஸ்டிங் ஃப்ரீயாக கிடைக்குது ஒரு ஃப்ளாட்ஃபார்மே ஃப்ரீயாக கிடைக்குது அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக டொமைனில் ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் ரூபா வந்து செலவு பண்ணுங்கள் டொமைன் வாங்கி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அப்ரூவல் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கிடைக்கும் அடுத்தது தமிழில் எழுதலாமா டெஃபினட்டாக எழுதலாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இங்கிலீஷில் எழுதணும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது ரூல்ஸ்லாம் கிடையாது இவ்வளோ டிராஃபிக் வரணும் இவ்வளோ டிராஃபிக் வந்தால் தான் விசிட்டர் வந்தால் தான் உங்களுக்கு அப்ரூவல் கிடைக்கும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இன்வால்டு டிராஃபிக் இருக்கக்கூடாது உங்களோட போஸ்ட்டு நீங்களே அதிகமாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது அது ஒரு விஷயம் இருக்குது அடுத்தது பவுன்ஸ் ரேட் மெயின்டைன் ஆகணும் பவுன்ஸ் ரேட் என்ன அதாவது பேஜ் வியூனா என்ன சிபிசினா என்ன இதை பற்றி அதாவது இப்போ நம்ம கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸில் காட்டுற சிபிசிக்கும் பவுன்ஸ் ரேட்டுக்கும் அது ஏட்ஸென்ஸில் காட்டுற பேஜ் வியூக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொல்லி அதையும் டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏன்னா பிளாகரை பற்றி பேச போனாலும் யூடியூப் மாதிரி ஷார்ட்டாக முடிக்க முடியாது பேசிகிட்டே தான் போகணும் பட் இதெல்லாம் வந்து பார்க்க போனோம்
அடுத்தது லிங்க்ஸ் பாருங்கள் லிங்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பவுண்ட் லிங்க் அவுட் பவுண்ட் லிங்க்னு இருக்குது அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெப்சைட்டோட ரேங்க்காக பேசுகிறேன் அப்ரூவல் ஒரு மேட்ரே கிடையாது நான் அப்ரூவல் பற்றி அதிகமாக பேசலை ஏன்னா அப்ரூவல் சிம்பிளாக கிடைக்கும் பிளாக் போஸ்ட் டாட் காமில் அப்ரூவல் ரொம்ப சிம்பிளாக கிடைக்கும் அந்த கான்செப்டை மைண்டில் வச்சுக்கிங்க அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இங்கிலீஷ் போஸ்ட்டோ தமிழ் போஸ்ட்டுங்கிற மேட்ரே கிடையாது ஸோ அப்ரூவல் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது நீங்கள் அதிகமாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்காதீங்க அட்லீஸ்ட் படிக்கிற பர்சனுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் படிக்கிற மாதிரி பவுன்ஸ் ரேட் அதிகமாக போகக்கூடாதுங்கிறதால என்ன பண்ணால் ஏதாவது வீடியோ இன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் இன்பவுண்ட் லிங்க் அவுட் பவுண்ட் லிங்க் வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது உங்களோட வெப்சைட்டில் இருக்கிற லிங்க்கே அதில் ஏடு கொடுங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுற வெப்சைட்டோட அதாவது அந்த வெப்சைட் வந்து விசிட்டர் அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ என்னோடய வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னோட வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரீலேருந்துமே விசிட்டர் வராங்க பிளாக் போஸ்ட் உங்களுக்கு டெமோக்காக பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி மிக்சி டாட் காம்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்கேன் ஒரு சில சின்ன சின்ன போஸ்ட்லாம் எழுதி போட்டுட்டுருக்கேன் இந்த வீ அதாவது இந்த வீடியோக்காக ஸோ நான் கிரேட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோக்கான ஒரு சில போஸ்ட்லாம் அதில் ஏடு கொடுக்குறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா விசிட்டர் வந்து எல்லா கண்ட்ரீலேருந்து வருவாங்க அந்த மாதிரி வெப்சைட்டாக பார்த்து அந்த உள்ள போஸ்ட்டை உங்களோட வெப்சைட்டில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அதனால் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ள வெப்சைட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக நான் இப்போ என்னோடய வெப்சைட்டுங்கிறதுக்காக சொல்லலை ஸோ நீங்கள் வேறு வெப்சைட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன் நீங்கள் வேறு வெப்சைட்டை சூஸ் பண்ணாலுமே அதோட பவுன்ஸ் ரேட்டை கண்டிப்பாக செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அதில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த வெப்சைட்டோட பேட் எஃபெக்ட் வந்து நம்மளோட வெப்சைட்டை வந்து பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி நீங்கள் பேக் லிங்க்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோடது பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் வெப்சைட்னா நீங்கள் போய் மூவி வெப்சைட்டில் போய் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது அது வந்து ஸ்பேம் ஆகும் நான் அதுதான் சொன்னேன் லாஸ்ட்டாக வந்து நிறையா அப்டேட் கொடுத்தாங்க நிறையா அல்குருதம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க அதை பற்றி டெடிக்கேட்டாக நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ கூகுளோட ஒரு சேம் ப்ராடக்ட் தான் இது இந்த பிளாகர் ஃப்ரீயாக நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் நிறைய கொரிஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா என்கொரிஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா கூகுளில் ஸோ அந்த கூகுளில் வர என்கொரிஸ்க்கு எல்லாமே ஒரு நல்ல பெட்டரான ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து சூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஆடியன்ஸுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறது கூகுளோட ஒரு வேலை நம்ம எப்பயுமே வந்து குவாலிட்டியாக கண்டென்ட் எழுதும் போது டெஃபினட்டாக நம்மளோட வெப்சைட் வந்து ரேங்க் போகும் டெமோக்காக நான் உங்களுக்கு காட்டுற இந்த வெப்சைட்டை ரேங்க் ஆகுதுன்னு அவங்களால் ஏன் முடியாது அப்ரூவல் பற்றி யோசிக்க யோசிக்க வேணும் ஏன்னா அப்ரூவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டெய்லி ஆவரேஜாக ஒரு ஆயிரம் வியூஸ் வர வரைக்கும் நீங்கள் அப்ரூவல் பார்க்கவே போகணும் ஏட் சென்ஸில் அப்ரூவலே பண்ண பண்ணாதீங்க அது சப்மிட்டே பண்ணாதீங்க உங்களோட சைடு கண்டினியூவாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் க்ரோத் ஆகலாம் அப்ரூவல் வந்து ஒரு போஸ்ட்டில் கூட கிடைக்கும் நீங்கள் அப்ரூவல் வாங்கி என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு டாலர் கூட வராது பத்து பைசா இருபது பைசா அதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்டே போயிடும் ஸோ எடுத்த உடனே ஆட் சென்ஸில் ஃபோக்கஸே பண்ணாதுங்க ஆட் சென்ஸ் ஒத்துக்கு ஓரமாக போட்டுருங்க நீங்கள் ஒரே ஒரு டொமைன் வாங்கி கனெக்ட் பண்ணுங்கள் கண்டினியூவாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருங்க போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியாக எழுதுங்க குவாலிட்டியாக எழுதுங்க எப்படி போஸ்ட் எழுதுறது அதில் எப்படி நம்ம வந்து கீவேர்டு வந்து என்ட்ரு கொடுக்குறது ஸ்பேம் பண்ணக்கூடாது அதிகமாக காப்பி பேஸ்ட்லாம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ணுங்கள் தெரியலனா வந்து கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட் யூஸ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுலேருந்து ஆயிரம் விசிட்டர் வர வரைக்கும் ஏட்சன்ஸ் பக்கமே போதுங்க ஏட்சன்ஸ் சிம்பிளாக அப்ரூவல் கிடைக்கும் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா டவுட் இருந்தால் இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் எனவே தேங்க் ஃபார் வாட்சிங் இந்த அப்டேட் அதாவது கூகுளோட அல்குருதம் பற்றி நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ டெடிக்கேட்டாக அதுக்காக பேசுகிறேன் அதுக்கு ஐ திங்க் ஒரு அரை மணி நேரமாக ஆகும் நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ ரொம்ப நாலேஜ்பிளான வீடியோவாக இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ வேணும்னா மறக்காம வீடியோ